हेलो बेटा तो हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड द कोर्स दैट वी विल स्टडी इन द प्लस वन अकॉर्डिंग टू सी बी एस सी बोर्ड एग्जामिनेशन इज दैट क्लियर बेटा सो बेटा नाउ टूडे वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन जैसा कि लास्ट वीडियो में बोला था ना कि आप आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं केमिस्ट्री को वट इज केमिस्ट्री होती है ठीक है तो सबसे पहले बिफोर स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री लेट एस डिस्कस वन थिंग बिकॉज केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस क्लियर सो लेट एस फर्स्ट डिस्कस अबाउट साइंस तो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू पीपल दैट वट इज साइंस जब आप साइंस वर्ड को सुनते हो तो आपके माइंड में क्या चलता है वट डज द वर्ड साइंस रिप्रेजेंट और वट डज द सब्जेक्ट साइंस रिप्रेजेंट है क्या है सो बेटा लेसन किया फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट हैरान मत हो साइंस इज एक्चुअली अ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग विच टाइप ऑफ नॉलेज इट इज एक्चुअली द वेरियस टाइप्स ऑफ यू कैन से व्यूज और यू कैन से एनीथिंग वी लर्न बाय आर या थ्रू आर क्योरिटी दैट पर्टिकुलर नॉलेज दैट पर्टिकुलर स्टडी विच यू गेन और विच यू ग्रास फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसिस और फ्रॉम समवन समवन एक्सपीरियंसिस मतलब ऐसी नॉलेज जो आप गेन करते हो ठीक है अपने एक्सपीरियंसिस से या किसी के एक्सपीरियंस से जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो आप कुछ सीख रहे हो वो साइंस है बेटा वो क्या है साइंस और जब हम उस नॉलेज को एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं टू डिस्क्राइब द थिंग्स फॉर अदर्स दैट पर्टिकुलर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ योर नॉलेज सिस्टमेटिक गैदरिंग ऑफ योर नॉलेज सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन इज नॉन एज साइंस उसको क्या बोलते हैं साइंस बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बेटो साइंस साइंस इज एवरीथिंग ठीक है एवरीथिंग मीन्स टू से फॉर एग्जाम्पल द वे यू आर टॉकिंग the way you are behaving with others the behave the way of you to eat something the way of cooking something each and everything it is science ye kya hai science hai iske alawa the process of breathing and other respective processes each and everything that is science wo kya hai science hai. after this you can say the food we eat the water we drink or anything water or anything that we drink or anything that we eat is basically science wo kya hai science hai. that is a science isi tarah se Uh, when we observe our surrounding, जब हम अपना आस पास देखते हैं इर्द गिर्द देखते हैं जब हम तो वहां पर जो भी चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो 
जिस भी चीज के बारे में पर्टिकुलर स्पीशी वट एवर इट मे बी अलाइव और डेड लिविंग और नॉन लिविंग वट एवर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर स्पीशी अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ साइंस इज द पार्ट ऑफ योर नॉलेज एंड दैट इज साइंस ठीक है जब हमने अपनी इन्हीं सभी नॉलेजेस को इन्हीं ऑब्जर्वेशन को जब हमने एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर दिया दूसरों को बताने के लिए दूसरों को सिस्टमेटिक वे से रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड्स में फ्रेम आउट कर दिया आपने अपना जो सीखा हुआ आपने सीखा हुआ उसको फ्रेम आउट कर दिया एक पर्टिकुलर वे में तो वो क्या बन जाती है साइंस बन जाती है बेटा ठीक है सो साइंस इज नॉट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट साइंस इज एवरीथिंग अराउंड यू एज वेल एज यू एज वेल एज यू हमारे इर्द गिर्द और हम क्या है साइंस है ठीक है सो डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड ऑफ स्टडी आपकी ऑब्जर्वेशन के आधार पर ठीक है आपके एक्सपेरिमेंटेशन के बेस के अपॉन इस नॉलेज को डिवाइड किया गया है थ्री बेसिक कैटेगरीज में दैट इज साइंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री बेसिक कैटेगरीज साइंस को मेन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बिफोर दैट यू कैन राइट द साइंस एज अ स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल स्टडी ऑफ फिजिकल क्या है साइंस स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंटेशन इज अ साइंस क्या है ये साइंस है नाउ डिपेंडिंग ऑन दीज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपेरिमेंट दैट यू कैरिड आउट और दैट a particular person carried out is divided into three basic categories mein isko divide kiya gaya beta kaun kaun si sabse pehle aapke paas aati hain formal sciences kaun si formal second is your natural sciences And third is a humanistic science. This we are called the humanistic humanistic universal. के नाम पे भी जान सकते हैं हम इसको universal science भी बोल देते हैं कई बार. ठीक है? ये हैं तीन आपके पास. अब formal science में क्या आता है? Logical sciences आती हैं. लॉजिक्स जहां पे लॉजिक क्रिएट हो रहा हो विच इन वॉल कैलकुलेशन द साइंस इज विच इन वॉल कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन बेस्ड अपॉन कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन बेस्ड अपॉन कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन बेस्ड अपॉन लॉजिक्स ट्रिक्स एक्सेट्रा उसमें आ जाती है इसमें कौन सी दो आती है इसमें बेटा आपके आते हैं मैथमेटिक्स एंड सेकेंड इज लॉजिकल साइंसिस लॉजिक्स क्लियर में टू ये आपके दो हैं किसमें फॉर्मल साइंस में द ऑब्जर्वेशन बेस्ड अपॉन कैलकुलेशन ठीक है एंड लॉजिक्स ट्रिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो फॉर्मल में काउंट होते हैं ठीक है वो फॉर्मल साइंस का पार्ट हो जाते हैं वो नॉलेज आपकी वो ऑब्जर्वेशन कौन सी है फॉर्मल नॉलेज कहलाती है आगे आती है नेचुरल साइंस नेचुरल साइंस वो है जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं जैसे हम लोग कोई भी वर्ड साइंस सुनते हैं ना तो जो आपके माइंड में सबसे पहली इमेज बनती है साइंस की वो नेचुरल साइंस दैट इज नेचुरल साइंस क्या सी वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है वो नेचुरल साइंस है नेचुरल साइंस को फील्ड ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंगली 
अगेन टू कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है वन इज फिजिकल साइंस फिजिकल एंड सेकेंड इज बायोलॉजिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस ठीक है और फिजिकल साइंस आगे फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड की गई है कौन कौन सी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो बेटा हम लोग करेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा केमिस्ट्री ठीक है ये फिजिकल साइंस की ब्रांचेस है विच फॉलो इन नेचुरल साइंस कंसेप्ट ये नेचुरल साइंस के कंसेप्ट में ही आती है सारी की सारी बायोलॉजी में बायोलॉजी जोलॉजी बॉटनी ये सारी की सारी इसी में आ जाती है बायो साइंसिस बोलते हैं इनको लाइफ साइंसिस भी बोल देते हैं ठीक है ये है बाकी फिजिकल साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये नेचुरल साइंस होती है और एक आती है ह्यूमनिस्टिक इसमें हमने ह्यूमन बिहेवियर और सोशल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशी इसको डिस्कस किया जाता है फ्रॉम योर ऑन ऑब्जर्वेशन और फ्रॉम समवंस ऑब्जर्वेशन या आप जो आपने जो ऑब्जर्व किया वो या किसी और ने ऑब्जर्व किया हुआ वो आपको कुछ चीज बता रहे हैं वो सारी की सारी ह्यूमनिस्टिक में आती है जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं हाँ भी टेंथ के बाद क्या रखना है तो आप बोलते हैं ना वो बंदे ने आर्ट्स रखना है ठीक है वो वो ह्यूमनिस्टिक कहलाता है ह्यूमनिस्टिक बोलते हैं इसको इसमें आपके पास बिहेवियरल साइंसेस आ जाती हैं एंड सोशल साइंसेस आ जाती हैं बिहेवियरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस बिहेवियरल एंड सोशल ठीक है ओके okay, बेटा ये आपकी साइंस होती है दिस वी कॉल साइंस ये है साइंस आप ठीक है साइंस कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है इट इज अ वाइड नॉलेज बहुत बड़ा सर्कल है साइंस का हर एक वो चीज जो आप सीख रहे हो चाहे अपने एक्सपेरिमेंटेशन से सीख रहे हो किसी के ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप सीख रहे हो वो आपकी साइंस है सिंपलेस्ट एग्जांपल आप मेरे से केमिस्ट्री सीख रहे हो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं दिस इज आउट साइंस ये क्या है साइंस है समझ रहे हो मैं आप लोगों से डील कर रहा हूं दैट इज साइंस आप मेरे से सीख रहे हो या मैं आपसे कुछ सीख रहा हूं दैट इज अ साइंस ठीक है बेटू और हम लोगों ने जो पार्ट स्टडी करना है वो नेचुरल साइंसेस डिस्कस करनी है आपकी प्लस वन साइंस जिसको हम बोलते हैं उसमें कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस किया जाता है नेचुरल साइंस डिस्कस की जाती है नेचुरल फिनोमिनास ठीक है जिसमें फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फिनोमिनास आ जाते हैं और फिजिकल में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आ जाती है ठीक है क्लियर बेटा ये ऑल ओवर साइंस है आपकी This is called science. ठीक है Now come to the point. हमने क्या करना है Chemistry करनी है तो chemistry में कौन सी science है chemistry? Physical science. कौन सी है Physical science है chemistry आपकी So physical science के बारे में हम लोगों ने study करना है यहां पर ठीक है तो क्या बन जाएगा फिजिकल साइंस इसके बारे में थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूं फिजिकल साइंस में आपके पास दो थी कौन कौन सी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और एक चीज भी आ जाती है जिसको हम अर्थ साइंसेस बोलते हैं अर्थ साइंसेस में आपके पास आ जाता है जैसे जियोलॉजी ओशियोनोलॉजी मेट्रोलॉजी या फिर इकोलॉजी ठीक है ये तो आपके पास है ही है दो जो मेन है दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और तीसरा जो आता है वो अर्थ साइंसेस बेटा इसमें आती है अर्थ साइंसेस ठीक है फिजिक्स में आगे डिफरेंट ब्रांचेज है जैसे 
आपके पास अकॉस्टिक्स आ गई न्यूक्लियर फिजिक्स आ गई डायनामिक्स फिजिक्स आ गई डायनामिक्स में आपके पास आ जाता है स्टैटिक एंड काइनामेटिक्स ये आप लोग पढ़ोगे ठीक है फिजिक्स पोर्शन में अर्थ साइंस में आपके पास जैसे मैंने अभी बताया जियोलॉजी इकोलॉजी ऑस्ट्रोनोलॉजी इसके अलावा मेट्रोलॉजी ठीक है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे मैंने जो आपको चीज करवानी है वो ये करवा हम लोग ये डिस्कस करेंगे तो जो चीज हमने डिस्कस कर लिया उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं ये दूसरों का काम है वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं ठीक बेटो तो केमिस्ट्री जो है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस क्या लिखोगे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद स्टडी इसके साथ स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर एंड द केमिकल चेंजेस इन वर्ल्ड इन इट The branch of branch of physical science, physical science, which deals with the study of composition of matter. and the chemical changes in world in it chemical changes in world in it theek hai beta wo kya hai chemistry portion hai आप ये भी बोल सकते हो it is science of matter and its transformation simple words mein और सिंपली क्या लिखोगे इट इज द साइंस ऑफ मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ठीक बेटो साइंस ऑफ मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन वन लाइन डेफिनेशन ऑफ इसकी केमिस्ट्री मतलब जो आप नाइन्थ एंड स्टैंडर्ड में से वो चैप्टर्स करते आ रहे हो ना नाइन्थ में आप लोगों ने किया था क्या मैटर और रामदास किए थे ना चैप्टर्स वो वाले टेंथ स्टैंडर्ड में वो चैप्टर वो मैं इसमें से वो केमिस्ट्री पोर्शन में ही है वो मैटर से रिलेटेड स्टडी इसकी कंपोजिशन उसकी प्रॉपर्टीज ठीक है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर ये सारी की सारी क्या है दिस इज ऑल साइंस कौन सी साइंस फिजिकल साइंस और फिजिकल साइंस में कौन सी केमिस्ट्री इसको हम केमिकल साइंसेस भी बोल देते हैं बेटा क्या बोल देते हैं केमिकल साइंसेस ठीक एक चीज और जो कॉमनली पूछी जाती है वो इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री ठीक है लेकिन उससे डिस्कस करने से पहले एक चीज और अब ये तो पता चल गया आपको साइंसेज केमिस्ट्री क्या है साइंस ऑफ मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन अब मैटर को आप लोगों ने पढ़ा कि हम डिफरेंट वे से डिवाइड करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है मैटर राउंड हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैटर होती है कंपोजिशन बेस्ड ठीक है कंपाउंड्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं मैटरी तो है तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की डिस्कशन करते हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जी ठीक है उसी आधार पे केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है बेटा जो आपके चार जो आपके 14 यूनिट्स हैं उन वो भी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं उन फोर यूनिट्स उनकी 14 यूनिट्स को डिवाइड किया गया आगे ब्रांचेस में बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मली तीन ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मैटर व्हिच इज अंडर स्टडी नेचर ऑफ मैटर व्हिच इज अंडर स्टडी उसके आधार पे केमिस्ट्री को ब्रॉडली तीन टाइप में कैटेगराइज किया गया थ्री कैटेगरीज में कौन कौन सी फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 
एंड थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस किया जाता है ठीक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल नेचर आ जाती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया जाता है और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ये स्पेशल कैटेगरी होती है जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैटर फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है वो यहां पे आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये तीन मेन ब्रांचेस है जो आप लोग डिस्कस करते हो समझ रहे हो जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियो में किया था फूडिंग यूनिट्स किए अब मैं वन बाय वन उसको डिस्क्राइब करता हूं पहला यूनिट जो आपका ठीक है फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कांसेप्ट जो है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है वैसे तो ओवरऑल है क्योंकि मिक्स सा है उसमें लेकिन मैक्सिमम के जो है उसमें वो फिजिकल केमिस्ट्री के कांसेप्ट है ठीक है सेकंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है समझ रहे हो थर्ड क्लासिफिकेशन वो आपका इनऑर्गेनिक क्योंकि वहां पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है इनऑर्गेनिक में आ जाता है वो भी केमिकल बॉन्डिंग दैट इज आल्सो इनऑर्गेनिक में आ गई वो भी ठीक है इसका स्टेट्स ऑफ मैटर वो फिजिकल है पर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस किया जा रहा है देन सिक्स्थ आपका थर्मोडायनामिक्स दैट इज आल्सो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है फिजिकल नेचर ही डिस्कस होती है उसमें भी इक्विलिब्रियम ये कुछ पार्ट इसमें एक ने उसका है दैट इज मोस्टली आप इसको इनऑर्गेनिक में डाल देते हैं हम लोग लेकिन कुछ कांसेप्ट ऐसे हैं जो फिजिकल के भी बीच में हैं ठीक है दूसरी तरफ चले जाओ ये हो गया पहले वॉल्यूम वन सेकंड वॉल्यूम में सबसे पहले कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है तो रेडॉक्स रिएक्शन आता है इनऑर्गेनिक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है वो उसके बाद कौन सा है हाइड्रोजन ले लो हाइड्रोजन आल्सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एस ब्लॉक सम बी ब्लॉक एलिमेंट्स ये भी इनऑर्गेनिक के है दोनों के दोनों ठीक है उसके बाद आगे कौन सा है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो तो नाम से पता चल रहा है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस तो एनवायरमेंटल साइंस जो है वैसे तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच ऑफ साइंस होती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं उसको केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लेकिन वैसे वो इनऑर्गेनिक में आ जाती है इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर ब्रॉडली देखा जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है तो इस तरह से आप कह सकते हो कि 14 यूनिट्स जो हैं आपके पास वो 14 के 14 यूनिट्स इन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है कुछ चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के हैं कुछ चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं कुछ चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप हायर क्लासेस में जाते हो ठीक है प्लस 1 प्लस 2 में तो आप लोगों को तीन ही स्टडी करनी पड़ती है पहली बुक होती है लेकिन जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ग्रेजुएशन लेवल या मास्टर्स में वहां पे फिर एक एक पर्टिकुलर रहता है फिजिकल केमिस्ट्री अलग हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग हो जाएगी ठीक है वो उस तरह से अलग-अलग डिवाइड कर दी जाती है उस केस में बेटा समझ रहे हो तो ये क्लास में इसके अलावा ये तो मेन तीन है इसके अलावा और बहुत सारी हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री एनवायरमेंटल जैसे मैंने बोला ये मेडिसिनल केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ठीक है जियो केमिस्ट्री बहुत सारी देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिकल साइंसेस व्हिच आर कैटेगराइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड ऑफ स्टडी हम क्या स्टडी कर रहे हैं वहां पे मैटर्स से रिलेटेड कौन सी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कौन से रिलेटेड फैक्ट को डिस्कस किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको एक अलग ब्रांच में डिवाइड कर दिया जाता है समझ रहे हो स्पेक्ट्रोस्कोपी ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें स्टडी किया जाता है फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मेडिसिनल केमिस्ट्री जैसे मैंने बताया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आ जाती है ठीक है बायो केमिस्ट्री आ जाती है बायोलॉजी जो होती है ना उसमें वो मैक्सिमम पोर्शन बायो केमिस्ट्री का भी होता है वो रिलेटेड है केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म जाएंगे सो दीस आर द डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ किसकी केमिकल साइंसेस जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं मेन ये तीन है आपके पास क्लियर बेटा नाउ अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे 
कि जनरली मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट ही दे देते हैं कि डिस्कस अबाउट द फादर ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री को इन्वेंट किसने किया ठीक है वो इन्वेंट द केमिस्ट्री या किसके कंसेप्ट को केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया गया वो डिस्कवर्ड केमिकल साइंसिस इस तरह से तो बेटा एक्चुअली में कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट नहीं थे एक साइंटिस्ट का हम नाम नहीं ले सकते पर्टिकुलर क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन है केमिस्ट्री अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी हुई है टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ मैटर ठीक है नाउ बट जो यहां पे सबसे आप कह सकते हो प्रेफरेबल आंसर है इसका वो इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री फादर ऑफ केमिस्ट्री तो हम नाम लेते हैं बेटा एक साइंटिस्ट है एंटनी लेबोसियर ए एन टी ओ आई एन ई एंटनी लेबोसियर एल ए बी ओ आई एस ई आर ये एस आई एस आई ई आर ठीक है ये एक साइंटिस्ट है थे इनको बोला जाता है एक्चुअल फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री क्या बोला जाता है इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता बोला जाता है इनको क्यों क्योंकि ये वो पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक बुक इंट्रोड्यूस की थी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री ये बुक इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी इन सेवनटीन एटी सेवन में ठीक है इस ये पहले इंसान थे जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम एक कंप्लीट स्टडी को कंपाइल किया था ठीक है एक कंपाइल्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जिसको हम बोल सकते हैं वो इस बुक में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे ठीक है बेटू इसलिए जो जिनके बारे में जो जो कोई एलिमेंट जो जिन एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने यहां पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है इस बुक में वो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और इसी बुक के आधार पे आगे की फर्दर स्टडीज पॉसिबल हो पाई थी जैसे टू डेवेल्प द मेट्रिक सिस्टम्स रिवाइज एंड स्टैंडर्डाइज केमिकल नॉर्मल क्लेचर एंड डिस्कवरी ऑफ मैटर दैट इट रिटेन्स मास इवन वेन इट चेंजेस फॉर्म ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैटर डज नॉट चेंज इट्स मास ठीक है इसके अलावा नॉमन क्लेचर हो गई इसके अलावा मेट्रिक सिस्टम हो गया ठीक है ये सारी की सारी चीजें ये इस बुक से ही प्रोड्यूस हुई थी मतलब इस बुक को स्टडी करके ही इनकी आगे फर्दर स्टडी की गई थी इसलिए फिर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोला जाता है एंटोनी लेबोसियर को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के साथ ठीक है इसके अलावा एक और थे इनसे पहले मतलब इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जब इसकी स्टडी स्टार्ट हुई थी एक साइंटिस्ट थे जबीर इन हयान जबीर इन हयान जे ए बी आई आर जबीर इन आई बी एन हयान एच ए वाई वाई है जबीर एन हयान एक पर्शियन एल्केमिस्ट थे पर्शियन एल्केमिस्ट ठीक है पहले वर्ड जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना केमिस्ट्री को एल्केमी बोलते थे एल्केमी एल्केमी जो एंशियंट वर्ड था केमिस्ट्री का वो एल्केमी से पढ़ा है एल्केमी पहले बोलते हैं उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया केमिस्ट्री तो ये एंशियंट केमिस्ट्री जो थी उसके फादर बोला जाता है इनको जबीर एन 
है यहाँ ठीक है पर्शियन एनालिस थे और इनकी जो मतलब जिस समय ये थे वो एटी एट हंड्रेड एटी के आसपास थे ये एट हंड्रेड एटी समझ रहे बेटा वो अप्लाइड साइंटिफिक प्रिंसिपल टू ही स्टडीज इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी स्टडीज जो इन्होंने वहां पे की थी उनमें इन्होंने अपने साइंटिफिक uh, प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था तो ये बोला जाता है इनको फिर फादर ऑफ एंशियंट केमिस्ट्री बोला जाता है इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के आपके एंटोनिक एवोशियर और ये एंशियंट केमिस्ट्री ठीक है जो सबसे जिसको आप बोलते हो फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं फादर ऑफ अर्लियर केमिस्ट्री तो ये सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने केमिस्ट्री को स्टडी करना स्टार्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ एलकेमी इन द फॉर्म ऑफ एलकेमी ठीक है लग गया पता हो जाएगा बेटा ये थे इसके अलावा और भी बहुत सारे थे फिर तो डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्ट जैसे जैसे वो इंट्रोड्यूस करवाते गए फिर उनको भी बोल दिया गया जैसे आ, एक आगे आपके पास फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जैसे एंटोनी लेवोशियर को बोला जाता है लेकिन उसके बाद रॉबर्ट बॉयल आ गए ठीक है क्योंकि रॉबर्ट बॉयल ने एक बुक दी थी द सेप्टिकल केमिस्ट सिक्सटीन में दी थी ये उससे भी पहले एक फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जॉन्स बर्जीजियस बर्जीजियस को भी बोला जाता है ठीक है जॉन डाल्टन को भी बोला जाता है डेमोक्रेटस को भी बोला जाता है जॉन डाल्टन को तो आपको पता है वो डाल्टन को मेच्यूरी दी थी उसके रिगार्डिंग इसी तरह से ओटो हन एक साइंटिस्ट थे न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड ठीक है दिवित्री मैंटली वो क्लासिफिकेशन बनाई जा गया ना फिर उसके बाद विलियर गेब्स ये बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी तो इसी वजह से एक पर्टिकुलर नाम नहीं हम लेते कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड्स जाती हैं जब आपसे पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड्स जाती हैं वो एंटनी लेवोशियर को जाती है किसको जाती है एंटनी लेवोशियर को क्यों क्योंकि उन्होंने जो बुक दी थी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री उस बुक के आधार पर बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर बुक लॉट ऑफ फॉर्मुलेशन एज वेल एज स्टडीज आर मेड अप उसी बुक के आधार पर आगे वाली फर्दर स्टडीज काफी स्टडी जो थी वो की गई थी सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा केमिस्ट्री ये पूरी आपके पास केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन है अलॉन्ग विद साइंस ठीक बेटो तो ये आपका यहां तक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये थोड़ी बहुत जान पहचान आपकी हो गई है बाकी आजकल के आप बच्चे लोग हो टेक्नोलॉजी का खूब यूज करना आप लोगों को आता है थोड़ा बहुत खुद भी स्टडी करते रहा करो बहुत पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो जिसमें भी आप लोगों का पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है तो उसके बारे में स्टडी करने से पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो क्या है ऐसे नहीं आंखें बंद करके अंधेर में दीप चलाते रहना है थोड़ा सा उस सब्जेक्ट की बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना जरूरी होता है ठीक बेटो तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर देंगे और करेंगे कहा से वेरी फर्स्ट चैप्टर जो आपका है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वहीं से स्टार्ट करेंगे कोई बीच में ऐसे नहीं चैप्टर उठाएंगे फर्स्ट चैप्टर से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक बेटो ओके okay, या फिर देखेंगे कि थोड़ा बहुत जैसे क्लासिफिकेशन चैप्टर है आपका जो चैप्टर नंबर थर्ड है वो क्योंकि आप लोगों ने पहले किया हुआ है थोड़ा बहुत उसके बारे में लेकिन आगे वाले चैप्टर्स में वो कंसेप्ट यूज होते हैं जो अभी प्लस वन में हम लोगों ने करने तो सबसे बेटर वही रहेगा कि हम फर्स्ट यूनिट ही स्टार्ट करें सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बेटा ठीक है तो एनसीआर की बुक्स आप लोगों ने प्लस वन केमिस्ट्री की एनसीआर की बुक एक ले लेनी है डाउनलोड कर लीजिए ठीक है नेट पे इजीली अवेलेबल होती है अगर पूरी बुक डाउनलोड नहीं करनी है तो एक चैप्टर डाउनलोड कर लीजिए फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री वो डाउनलोड कर लेना है क्योंकि हम बेसिकली एनसीआर को ही गेट थ्रू करेंगे बेटा ठीक बेटो 
एडिशनल थोड़े बहुत हम करते रहोगे वो मैं यहाँ पे करवाता रहूंगा आप लोगों को वीडियो के थ्रू तो आप लोगों ने थोड़ा सा जो डिटेल स्टडी के लिए वो अपनी एनसीआर की बुक ही रेफर करनी है पुत्र ओके डियर सो ठीक है तो नेक्स्ट जो आप वीडियो के लिए अच्छी तरह से रेडी होके बैठ जाना है ठीक है क्योंकि अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो से ओके बेटू थैंक यू बाय बाय टेक केयर